Meu nome é Sérgio Machado Rezende, sou professor titular de Física da Universidade Federal de Pernambuco. E estou aqui para falar um pouquinho da importância da ciência para o Brasil. Os oito países mais ricos do mundo, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Inglaterra, França, Itália e Índia, são também os oito países que têm o maior número de publicações científicas, as publicações onde os cientistas comunicam para a sociedade, para os seus pares, para a comunidade científica, as suas descobertas, os avanços na ciência, e que medem, de certa forma, a importância e a produtividade da ciência naquele país. Pois bem, são os mesmos oito países. Isso não é por acaso. É porque, nos últimos tempos, a ciência e a tecnologia são fundamentais para o desenvolvimento econômico e para o bem-estar de qualquer país. No Brasil, a ciência começou há muito pouco tempo. Há 60 anos, mais ou menos, nós tínhamos um número muito pequeno de pesquisadores. Aí as coisas começaram a mudar com a criação de alguns órgãos federais, até que há 50 anos atrás apenas foram criados programas de pós-graduação para a formação de pesquisadores. Então o número de pesquisadores no Brasil cresceu muito. Nós temos hoje uma comunidade forte, robusta, atuando em todas as áreas do conhecimento. E também no Brasil, a ciência já mostrou resultados importantes para, nossa, para o nosso desenvolvimento econômico. O um exemplo mais importante é do setor do agronegócio, no qual o Brasil é muito competitivo, é, produz produtos de, de alta qualidade, com preço bom para todo mundo. E não é só porque nós temos muita terra, muito sol, muita água. É porque o Brasil passou a se dedicar a essa a pesquisa nessa área, principalmente com a criação da Embrapa na década de 70 e com a participação de muitas universidades. O desenvolvimento científico levou ao desenvolvimento tecnológico do setor agronegócio e, como eu falei, é um dos setores mais importantes no Brasil. Temos muitos outros exemplos. Um muito importante é o da Embraer, a empresa de aviação que fabrica aviões competitivos em todo o mundo e que foi resultado da criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica e da pesquisa que passou a se fazer nessa área e que permitiu, então, nós temos uma empresa de padrão mundial. Tanto é que ela é cobiçada por grandes empresas. Infelizmente, o governo está concordando com a venda dela para uma grande empresa de aviação. Nós também temos pesquisa em muitas áreas de ponta. O nosso grupo de magnetismo aqui em Pernambuco, aqui no Departamento de Física, ele trabalha na área de espintrônica, assim como vários outros grupos no Brasil, em várias cidades, várias universidades. Essa é uma área de ponta muito importante que já está produzindo uma revolução na eletrônica. O, o, os vídeos do YouTube, todos os arquivos da Google, do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, eles são guardados em computadores com discos rígidos que só tem a capacidade que tem atual por causa da cabeça de leitura que funciona com espintrônica. Pois bem, nós trabalhamos então em espintrônica, estamos obtendo um resultado muito interessante e nós esperamos que um dia uma empresa brasileira possa usar os conhecimentos que nós estamos desenvolvendo. A ciência e a tecnologia são muito importantes para o Brasil e no momento elas estão sendo ameaçadas. Nós precisamos defendê-la. Muito obrigado.